ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ സർവീസ് ഇത് ഒരു സർവീസ് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസ് ആണ് ദാറ്റ് അലൗസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു പോസ്റ്റ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഓർ വെബ് പേജ് ഓൺ ടു ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അതായത് നമുക്കൊരു നമുക്കല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു വെബ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അവരുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസാണ് എന്ത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എ സർവീസാണ് ദാറ്റ് അലൗസ് യൂസേഴ്സ് ഓർ വെബ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു പോസ്റ്റ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഓർ വെബ് പേജ് ഓൺ ടു ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസാണ് എന്ത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വെബ്സൈറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ടെക്നോളജീസും സർവീസസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെബ് ഹോസ്റ്റ് എന്താണ് ദ കമ്പനീസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് ആർ കോൾഡ് വെബ് ഹോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സർവീസസും ടെക്നോളജീസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ എവിടെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെബ്സൈറ്റ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ആർ ഹോസ്റ്റഡ് ഓർ സ്റ്റോർഡ് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സർവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ്സും ഇതൊക്കെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു അത് എന്താണ് സർവീസാണ് അത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവീസാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് അത് അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെർവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആയി ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദ സർവീസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇൻ എ വെബ് സെർവർ ടു സെർവ് ഫയൽസ് ഫോർ എ വെബ്സൈറ്റ് ടു ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഡെഫിനേഷനായി പറഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താണുള്ളത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹിയർ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വൺ സിംഗിൾ വെബ് സെർവർ ആൻഡ് ദേ ഷെയർ ദ റീസോഴ്സസ് ലൈക്ക് റാം സി പി യു ബാൻഡ്വിഡ് എക്സെട്ര സോ ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം എന്താണ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അതായത് പേര് പോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒരു സിംഗിൾ വെബ് സെർവറിനെ ഷെയർ ചെയ്യാം അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ വെബ് സെർവറിലായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു വെബ് സെർവറിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഷെയറിംഗ് ആണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ചീപ്പസ്റ്റ്
ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ് ഇസ് ലിറ്റിൽ എക്സ്പെൻസീവ് വൈൽ കമ്പയർ ടു ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അസൈൻഡ് ഫോർ എ വെബ്സൈറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് സെർവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചീപ്പായിരിക്കും ഈ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ ക്ലയൻറ്റിനായിരിക്കും ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുക വെബ് സെർവറിൻ്റെ കൺട്രോൾ മുഴുവനും ആർക്കായിരിക്കും ക്ലയൻറ്റിനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ക്ലയൻറ്റ് ഹാസ് ദ ഫുൾ ഫ്രീഡം ടു ചൂസ് ദ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയർ സെർവറിന് വേണ്ട ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ആർക്കുണ്ടാവും ക്ലയൻറ്റിന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ വി പി എസ് എന്ന് പറയും വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ അത് പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ സെർവറിന് നമ്മൾ പാർട്ടി അതായത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെർവേഴ്സ് ആയിട്ട് സെവറൽ സെർവേഴ്സ് ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫിസിക്കൽ സെർവർ ദാറ്റ് ഇസ് വെർച്വലി പാർട്ടീഷൻ ഇൻ ടു സെവറൽ സെർവേഴ്സ് യൂസിങ് എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജിയാണ് വെർച്വലൈസേഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വിത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ലൈക്ക് ഫ്രീ വി പി എസ് വെർച്വൽ ബോക്സ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർച്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഫിസിക്കൽ സെർവറിനെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുകയാണ് സെവറൽ സെർവേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോരോ സെർവേഴ്സും എന്തായിട്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെർവർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റാമും ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സെർവറിനും ഓരോ സിംഗിൾ സെർവറിനും ഒ എസ് ഒ എസും അതിൻ്റെതായ ഒ എസും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിനേക്കാളും കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ വെർച്വൽ വി പി എസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ വി പി എസ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെവറൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വെബ് സെർവറിനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ എത്തിയാൽ ഒരു വെബ് സെർവർ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അസൈൻഡ് ഫോർ എ വെബ്സൈറ്റാണ് സിംഗിൾ വെബ്സൈറ്റാണ് ഇനി വി പി എസിലാണെങ്കിൽ ഒരു സെർവറാണ് അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സെർവേഴ്സ് ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെബ്സൈ ഓരോ വെബ്സൈറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോ ലൊക്കേഷൻ കോ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ദ പ്ലേസിംഗ് ഓഫ് യുവർ സെർവർ മെഷീൻ ഇൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റി ആൻഡ് ഷെയർ ദർ ബാൻഡ് വിത്ത് ആസ് യുവർ ഓൺ ദാറ്റ് മീൻസ് കോ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെർവറിനെ നമ്മൾ അവരുടെ ഡാറ്റാ സെൻറ്ററിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ എന്താണ് അവരാണ് നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി പവർ ബാൻഡ് വിട്ട് ഇതൊക്കെ അവരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് സെർവർ നമ്മളുടേതായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് കോ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൂ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻസ് നെയിം അഡ്രസ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ ആൻഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്ററൻ്റ് അതായത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുടെ നെയിമ് അതായത് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നെയിമ് അഡ്രസ്സ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിലുണ്ടാവുക അത് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഡൊമൈൻ എക്സ്പെയർ ആവുന്നത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് 
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഫ് ടി പി എഫ് ടി പി മീൻസ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അത് പേര് പോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഫയൽസ് ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് ടി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഫയ എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും അപ്പോൾ ഇനി ഈ വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ എഫ് ടി പി ക്ലയൻ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫയൽസിനെ അതായത് ഒരു ഫയൽസിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വെബ് സെർവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഫയൽസ് ഇല്ല ക്യൂട്ട് എഫ് ടി പി ക്യൂട്ട് എഫ് ടി പി സ്മാർട്ട് എഫ് ടി പി ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫ് ടി പി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സെക്യൂർ ട്രാൻസ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ വി ആർ യൂസിങ് എസ് എസ് എച്ച് എഫ് ടി പി അതായത് എസ് എഫ് ടി പി സെക്യൂർ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതെന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കെൻ എൻക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ അത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് സെൻഡ് ചെയ്യുക അതായത് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫയൽസിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് എഫ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഫയൽസിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ദെൻ ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താ നോക്കാം എന്താണ് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ ഷെയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വി പി എസ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ബ്ലോഗർ അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് പ്രസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലോഗറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരൊരു എന്താണ് ദേ പ്രൊവൈഡ് സബ് ഡൊമൈൻ അല്ലേ സബ് ഡൊമൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് യുവർ സൈറ്റ് ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അവർ സബ് ഡൊമൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട യു ആസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ് ഡൊമൈൻ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്ത് ഒരു പേ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ വാങ്ങാം നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ ഈസ് ദ കസ്റ്റം ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എ വെബ്സൈറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു വർക്ക് ഓൺ എവ്രി ഡിവൈസ് ആൻഡ് എവ്രി സ്ക്രീൻ സൈസ് അതായത് എന്താണ് അതായത് വെബ് പേജസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ യൂ വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ലേ ഔട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പായിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വെബ് പേജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈനിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ക്രീൻ സൈസിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡിവൈസിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതാണ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സി എം എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ വെബ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്രിയേ ക്രിയേറ്റിംഗ് അഡ്മിനിസ്റ്ററിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് വെബ
ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റ്സ് മോർ എക്കണോമിക്കൽ ഓക്കെ എക്കണോമിക്കൽ ആണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഡ്രൂപ്പൽ അതുപോലെ തന്നെ ജൂംല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജൂംലയ്ക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് പീപ്പിൾ അതായത് കുറച്ച് നോ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് കുറവായവർക്ക് പോലും എന്താണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെബ്സൈറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്ക